Antes de iniciar, senadora presidente, quisiera solicitar a la mesa directiva si pudieran leer nuevamente el artículo 54, fracción quinta de la Constitución, porque parece que la oposición no hizo sus 100 planas en esta semana que pasó. Permítame, se obsequia su petición. Proceda a la secretaría a dar lectura al articulado que ha solicitado el orador. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 54, fracción quinta. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida, más el 8%. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias. Muchas Adelante. gracias, senadora. Presidente, como acaban de oír si es que pusieron atención, porque luego no ponen atención. La Constitución dice muy claramente que es una violación a la Constitución que un partido, no una coalición, si en planas, partido, coalición, con su definición del diario de la, del diccionario de la Real Academia Española, que un partido tenga más del 8% de sobre representación. A mis compañeros opositores que yo habiendo ganado nuestro movimiento de manera apabullante el 2 de junio, quisiera tratar con generosidad. No se dejan, no se dejan porque siguen sin querer entender el tamaño, la dimensión de su derrota. Ganamos el 93% de las fórmulas de mayoría del Senado de la República, 30 de 32 entidades. Tengan para que aprendan, las de Guanajuato las ganamos, las de Jalisco, las de Chihuahua. Si quieren, podría dar más ejemplos dolorosos para usted, las de Yucatán. Ganamos 255 distritos de mayoría, el 83 por ciento, y todavía nos regatean los dos tercios. Pero además con una desvergüenza inaudita, porque como ya lo presenté, en 2006, me voy a concentrar ahí, violaron la Constitución en 2003 con una sobrerepresentación del 21-23, en 2009 con el 10-56, en 2012 con el 10-88, en 2015 con el 11-42, en 2018 con el 9-21, violaron la Constitución a favor del PRI y el PAN. Y hoy están hablando que la sobrerepresentación que queremos tener es lo que nos dio legítimamente con el voto el pueblo de México, pero en 2012 el PRI tuvo el 10.87 y en un acuerdo con Acción Nacional y con el PRD hicieron el pacto contra México e hicieron reformas constitucionales sin tener la mayoría calificada legítimamente en las urnas ni haberle dicho al pueblo que iban a privatizar el petróleo, que iban a entregar el mercado de energía eléctrica, que iban a privatizar la educación pública, nada de eso, no lo dijeron en campaña. Y de manera inmoral y legítima hicieron esas reformas. Por si quieren ilustrarse un poco o quieren refrescarse la memoria, les voy a recomendar un libro que nadie va a decir que este personaje sea un personaje de la Cuarta Transformación. Se llama José Murat, hizo un libro que se llama Pacto por México y aquí cuenta todos los detalles de semejante atraco a la nación. Trae hasta una foto ilustrativa muy bonita con Santiago Krill, con Madero, con Jesús Ortega, con Osorio Chón, con Luis Videgaray, con Aurelio Nuño, unos personajes siniestros, que afortunadamente el 2 de junio el pueblo de México les dijo no los queremos más. Nosotros en campaña planteamos que íbamos a aprobar todo el paquete de reformas 
presentadas en febrero por el compañero presidente López Obrador, dentro de ellos la reforma al Poder Judicial, que por cierto ayer ya demostraron su peor faz, el Poder Judicial, mandando a gente a reventar el foro que tuvo lugar en Saltillo, donde responsabilizo al cobarde gobernador de Coahuila que no puso el mínimo de seguridad a pesar de ser y que nos llevaron a un salón de fiestas a hacer el foro en vez de un lugar institucional, poniendo en riesgo la integridad de todas las personas que participamos en ese foro. Mandaron a gente que supuestamente eran trabajadores del Poder Judicial y que no lo eran a agredir, cobarde, inclusive a mujeres, a Ale Salazar, nuestra candidata a presidente municipal de Saltillo. Y les da risa todavía, porque son fachos. Para los que no saben lo que es facho, es ser fascista. Son criminales peligrosos. ¿Cómo se les puede tratar con respeto? Yo quisiera decirles, compañeros legisladores, pero están entrando en una espiral peligrosísima, peligrosísima. Y nosotros no vamos a responder igual. Nosotros somos unos convencidos de la vía no violenta, somos unos convencidos de la transformación democrática de nuestra patria y somos y honramos eh, la gran responsabilidad que el pueblo de México nos dio al votar mayoritariamente por nuestro movimiento Morena, PT y Verde. Cierro planteando, las reformas constitucionales van y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas, porque así lo determinó el 2 de junio el pueblo de México y porque estamos haciendo una revolución del Poder Judicial y porque exigimos justicia, una justicia que el corrompido Poder Judicial, no las personas Concluye. juzgadoras, no todas, el corrompido, termino, eh, senadora presidente, el corrompido Poder Judicial está impedido de hacer. Y no vamos a desaparecer al Poder Judicial, vamos a hacer un Poder Judicial al servicio del pueblo, honesto, comprometido y que otorgue justicia al pueblo y a la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado. Y larga vida a nuestro movimiento.